வணக்கம் நான் உங்கள் ஷெஃப் முரளீதரன் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே தித்திப்பான ஸ்வீட் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாங்கிரி இந்த ஜாங்கிரி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லித்தர போகிறோம் ஸோ இந்த சொல்லித்தர போகிறதுல வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவில் சொல்லித்தர முடியாது பட் இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு கூடிய வரைவில் அதிகம் நான் சொல்லித்தரேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாங்கிரி வந்து சுற்றுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் அதை நம்ம பழகிட்டோம் அப்படின்னா மிகவும் எளிமையானது அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஜாங்கிரியில் வந்து நடுவில் ஒரு வீடியோவை வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக போட்டிருக்கோம் ரொம்ப ஸ்லோவாக எப்படின்னா ஒரு ஜாங்கிரியை எப்படி நம்ம சுற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நடுவில் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வர்ற மாதிரி ஒரு நாற்பது செகண்டுக்கு வர்ற மாதிரி நான் ஒரு வீடியோவை ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் ஆட் பண்ணதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அருமையாக அந்த சுற்றுறது எப்படி அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜாங்கிரியில் நான் வந்து எல்லோரும் வந்து ரெட் கலர் ஆட் பண்ணுவாங்க பட் இப்போ நான் அது வந்து செஞ்சது வந்து ஒரு கோவிலுக்கு நான் செஞ்சதுனால நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கலர் ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் எனக்கு வந்து லைட் எல்லோஷ் கலர் இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னதுனால நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மஞ்சள் பொடியை மாவில் போட்டு அதை அரைச்சி பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் பட் ஜாங்கிரி அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து ரெட் கலர் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் எல்லோரும் அது வந்து அதை தான் பண்ணியிருக்காங்க பட் கலர் போடக்கூடாதுங்கிறது வந்து ஒரு சில பேருடைய இது தெரியும் நமக்கே தெரியும் நானே என்னுடைய வீடியோஸ்லேயும் பல முறை சொல்லியிருப்பேன் கலரிங் வந்து ஃபுட் பாய்சன் அப்படிங்கிறது சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் பட் கலரிங் வந்து அந்த பாய்சன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் அதனால் வந்து கலரிங் யூஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி போட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் உங்கள் வீட்டில் வேணும்னா நீங்கள் செய்யும் வந்து என்ன பண்ணலாம் மஞ்சள் கலர் அந்த லைட்டை மாவில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதும் நீங்கள் அந்த ஜீராவில் போட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைட் எல்லோஷ் ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆரஞ்சு ரெட்டு மாதிரி வர்ற மாதிரி வரும் அது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜாங்கிரிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பன்னீர் ஊற்றணும் அதாவது பன்னீர் அப்படிங்கிறது வந்து ரோஸ் வாட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது கண்டிப்பாக ஊற்றணும் அதே மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் கீ அப்ளை பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஜாங்கிரியை எடுத்து சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வாசனை ப்ளஸ் வந்து டேஸ்ட் ரொம்பவுமே வந்து வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு இன்னும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற தோன்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு டைரெக்டாக நான் சுற்றி காட்டுறதை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பட் செய்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி தான் அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு எதுவுமே வந்து என்ன சொல்கிறது நம்ம எடுத்ததும் முடியல அப்படின்னு சொல்கிறத விட கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த செஃப் மெட்ராஸ் முரளி சேனலை யாராக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் அனைத்தும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவதற்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் வந்து என்ன சொல்கிறது வந்து ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 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 பார்ட்டிக்கு ஒன்று பண்ணி கொடுக்க போயிருந்தேன் அந்த பார்ட்டியில் வந்து நான் செஞ்சு கொடுத்தாச்சு செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவங்க மேற்படி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணாங்க அது நமக்கு அது தேவையில்லை பட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு யூடியூப் சேனலை பார்த்து அந்த யூடியூப் சேனல் படி ஒரு சாஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த சாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய வீடியோவில் எல்லோரும் நீங்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பீங்க ரொம்ப லென்த்தாக போடுறீங்க ரொம்ப பேசுகிறீங்க ரொம்பவும் வந்து வள வள வளன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க பட் அதனுடைய விவரம் என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குற எனக்கு தான் தெரியும் வந்து எதுக்காக நான் அவ்வளோ தூரம் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாமே எனக்கு தான் தெரியும் அது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒயிட் ஹாஸை வந்து ஒரு யூடியூப் சேனலில் பார்த்து செஞ்சுருக்குறாங்க யூடியூப் சேனலில் அந்த யூடியூப் சேனலில் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒயிட் ஹாஸுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு பாலை காய்ச்சணும் மைதா மாவை வந்து ரூவ் பண்ணணும் ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதில்
நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க செய்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு நிமிஷ வீடியோவில் பார்த்து எல்லா டிஷ்ஷும் எல்லாராலையும் கரெக்டாக செஞ்சிட முடியுமா அப்படின்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அது கண்டிப்பாக முடியாது இப்போ நான் ஜாங்கிரி மூணு நிமிஷ வீடியோவில் நான் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களால் பார்த்து செஞ்சிட முடியுமா காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஜாங்கிரியில் மாவு பதம்னு ஒன்று இருக்குது ஆயிலினுடைய சூடு பதம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அதுக்கடுத்தது அந்த ஜீராவில் அந்த ஜாங்கிரியை நினைக்கிற பதம்னு ஒன்று இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஜாங்கிரியில் திடீர்னு லைட்டாக பிளாக் கலர் வருது அப்படின்னா அது எதனால் அப்படிங்கிறதையும் தெரியணும் நீங்கள் எல்லாம் நினச்சிருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஜாங்கிரியில் லைட்டாக பிளாக் கலர் வராது எப்படி சார் இவர் புதுசாக சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் ஒரு டைம் எங்களுக்கு வந்திருக்கு அந்த மாதிரி இது ஏன் வருது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சி பண்ணி பண்ணோம் ஸோ இதை வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னா மூணு நிமிஷம் வீடியோவில் போட்டால் எப்படி உங்களால் சொல்ல முடியும் எப்படி உங்களால் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஒரு ஷெஃப் அப்படிங்கிறவங்க கரெக்டான பதத்தில் சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் அவங்க செஃப் இல்லாமல் சொல்லி கொடுக்குறவங்க பேர் வந்து செஃப்பும் கிடையாது சொல்லி கொடுக்குற விதத்தையும் கிடையாது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் காரணம் என்னென்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த நீங்கள் என்னுடைய இதில் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கலருக்கு மேலே தாண்டுனா இது வீணாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ அனுபவப்பட்டதுனால தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஆனால் நான் பாட்டும் அதை செஞ்சு வச்சுட்டு போயிட்டா உங்களால் செஞ்சு அது மாதிரி வரல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒயிட் சாஸ் அப்படி தான் வந்தது அவங்க பாஸ்தாலாம் சேர்க்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பண்ணாங்க பட் அந்த பாஸ்தாவில் அந்த ஒயிட் சாஸ் வந்து சேரவே இல்லை அது பா பாஸ்தா தனியாக இருக்குது ஒயிட் சாஸ் தனியாக பால் மாதிரி ஓடிகிட்டு இருக்கு நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா யூடியூப் சேனலில் போடுறவங்க எல்லாருமே கரெக்டான முறையில் சொல்லித்தரணும் அதை சொல்லித்தரும்போது இவங்க எல்லாம் என்ன இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு ஷார்ட்டாக இருந்தால் போதும் சார் எங்களால் நாங்கள் பண்ணிடுவோம் சார் பட் இதுதான் வந்து நடக்கும் அதனால தான் தயவு செஞ்சு நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா என்னுடைய அனுபவம் தான் ஜாஸ்தியே தவிர வேலைங்கிறது வந்து இந்த சமையல் வேலை அப்படிங்கிறத விட சமையல் கலைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் கலையில் ஒன்னொரு நுணுக்கமும் தெரிந்தால் மட்டுமே கலையை செய்ய முடியும் அதனால தான் நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்லிவிட்டு செஞ்சு உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இந்த நாள் இனி நாளாக அமையணும்னு சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷெஃப் முரளிதரன் நன்றி வணக்கம்